Friends, in this video, la, Professional Ethics in Engineering. In this subject, la, irindhi, you need to Engineering Ethics. That is the Moral Autonomy. Topic so, if you subscribe to our channel, subscribe to our channel. Subscribe to our channel. Click bell icon. Click on the bell icon. Then, we will see our channel. We will see our video. So, now we will see our topic. Inadhi, moral Autonomy. So already in the previous videos, we have moral dilemmas, types of enquiry, and various moral issues. So the senses of engineering ethics. In the topics, we have unit 2. We have uploaded a unit 1 video. Okay, so we have the links in the description. Playlist link to the playlist. You can check the card and check the so, now moral autonomy. In the topic, let's talk about this. So, autonomy is what we call it. So, autonomy is self-determining or independent. Suyama is the same. Suyama is the same. That is what we call it. That is what we call it. We call it autonomy. So, moral autonomy is what we call it. It's the ability to think critically and independently about moral issues and apply the knowledge of moral issues. So, moral autonomy is the ability to think critically and independently about moral issues and apply the normal thinking to situations that arise during the professional engineering practice. So, you are professional engineering and practice. Okay, so you are practice. There are moral issues and situations. Okay, so you are practicing in the situations. So, you are practicing in the situations. So, you are practicing in the situations. Adanya nara ini tu, sari, tawari, dan lain lain tema yang anda, ar ini tu nama anda, think pandi mudi berdikiran the ability irgilah. So an the ability ke perda ini tu moral autonomy. Adalah tu siapa mudi berdikiran, an the yosicu mudi berdikiran tu tiran. Okay wa? So in other words, in or word le abdi solna abdi na it is a skill, okay, and habit of thinking rationally. On ethical issues based on moral concern. Thinking rationally abdi na ina the rationally na le reasons a based pani na mating pandrat. So or vishya na mal the ethical issues wandi dish na adikana ina the karan angal. Ella time na ma vachi na me osici na me na pandro. Think panna kuriya. Anda tiran ge perda ina the moral autonomy. Factors influencing the moral autonomy. So, what factors are the moral autonomy that is influenced by the moral autonomy? What are the reasons? Let's talk about it. The moral autonomy of a person depends on many factors. One person has a thinking capability. One person has a good vision, 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 one person has a good vision. So, there are many factors. That's what we will talk about. So, first one is the first one. Atmosphere in which the person is brought in his or her childhood. Or person wandu awanggalu deh ya, ilamai perwata la wandi. Yenda madri sul nila, yenda madri surrounding la wal rangga. Adi ko tahu nda madri awangga thinking la lamai nade. Maru, beri dana. So awang atmosphere, okay? Ibu wandu or poor poor puriya kudi or yadat la erka kudi or person ke full and full thinking la lamai adi saman dama er kompi dana. Adi wandu or year kaya, nda madri ada kan or sul nila la wal rangga. Anallah ur natural awan deh nasi kau kudi awang la apa iru pang, abdi dana. So inda madri thinking awan deh atmosphere ik base pan iu uruk. Apa adu first factor asol rang. So adu tadu one's relationship with friends, neighbours and relatives. So nama awan deh over ter kudai. Ipa nama friends sar katu, nama pa neighbours sar katu, la relatives sar katu. Ila ar kudai, yepri awan deh pala koro. So adu dah awan deh sol rang. So adu tadu third one paringa, third factor paringa one's family structure. And the family's economy. So, orang tu orang tu orang lade, kudung betul lade ya, anda ama ibu macam mana kudung betul lade ya, porla ada ram. Ini dua orang tu yang based paniu thinking ni lagi. Orang rich awe, orang tu orang tu full and full orang tu orang tu, semua macam apa ni dah nak panir panga. Maximum orang tu, semua tu orang tu rich awe orang tu nak panir panga, orang ni panga. Apa orang lade orang tu structure ada kat tu, economy semua macam different sebab na. Ada orang poor family ni selalu boleh, anda dah tu lah anda situation lah, apa ni apa ni handle pani orang tu panga. अब आवंग का यूज थिंकिंग वन दे अपडेट को आधे वेरा माध्य रुको सो इधर लामे और कारणी अर्थात द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलिजियस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस 
ஸோ ரிலீஜியஸ் அண்ட் எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் சொல்லும்போது இப்போ வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ரிலீஜியஸ் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க போகிற இடம் அங்கே அவங்க வந்து கற்றுக்கிறது இது எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி அவங்க படிக்கக்கூடிய எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி டிசிப்ளின் சொல்லித்தருது ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த திங்கிங் எல்லாமே அது சேஞ்ச் ஆகும் அப்படி தானே ஸோ அடுத்தது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் டீச்சர்ஸ் அண்ட் அதர் மென்டர்ஸ் ஸோ நம்ம ஒரு டீச்சர்ஸ்கிட்ட இருந்தோ இல்லை நம்மளோட மென்டர்ஸ்கிட்ட இருந்தோ நம்ம எடுக்கக்கூடிய சில கருத்துக்கள் இருக்கும் அப்போ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம திங்கிங் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் மீடியா லைக் நியூஸ் பேப்பர் நாவல்ஸ் டெலிவிஷன் அண்ட் மூவிஸ் எக்ஸட்ரா நம்ம என்ன மாதிரி மீடியாஸ் வந்து நம்ம பார்க்குறோம் நியூஸ் பேப்பரில் எதை வாசிக்கிறோம் அதே மாதிரி நாவல்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை டெலிவிஷனில் என்ன மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்க்குறோம் என்ன மாதிரி மூவி செலக்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் அது எல்லாமே நம்ம திங்கிங்கை வந்து என்ன பண்ணுது ரிஃப்ளெக்ட் தான் பண்ணுது அப்படி தானே ஸோ அப்போ அதை வச்சு நம்ம திங்கிங் வந்து என்னது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படி தானே ஸோ அடுத்தது செவன்த்தோன்னு பாருங்கள் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் சம் சோஷியல் ஈவெண்ட்ஸ் ஏதோ ஒரு சோஷியல் ஈவெண்ட் நம்மளை என்ன பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப வந்து பாதிச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி சோஷியல் ஈவெண்ட்ஸ் மூலமாகவும் அதுக்கப்புறம் அவங்க அந்த திங்கிங் அந்த அவங்களோட திங்கிங்கே வந்து ரொம்ப சேஞ்சாக இருக்கும் ஸோ இப்படி நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் சரி என்னென்ன ஸ்கில்ஸை வச்சு நம்ம இந்த மாரல் ஆட்டனாமியை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில்ஸை நம்ம இல்லை பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில்ஸ் ரிக்யூட் ஃபார் என்ஜினியர்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் த மாரல் ஆட்டனாமி கிவன் பை மைக் மார்டின் அண்ட் ரோலண்ட் ஷிங்ஷிங் சார் ஓகே ஸோ ரோலண்ட் ஷின்ஷிங்கரும் மைக் மார்டினும் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க சில ஸ்கில்ஸை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ப்ரொஃபிஷியன்சி இன் ரெகக்னைசிங் மாரல் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் இஷ்யூஸ் இன் என்ஜினியரிங் தட் இஸ் த ஸ்கில் ரிக்யூ டு ஐடென்டிஃபை அண்ட் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் ப்ராப்ளம்ஸ் ரிலேட்டிவ் டு லா எக்கனாமிக்ஸ் என்வரான்மெண்ட் சொசைட்டி ஆர் ரிலீஜன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபிஷியன்சி இன் ரெகக்னைசிங் மாரல் ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது ஒரு மாரல் ப்ராப்ளம்னு வந்துக்கிட்டாலோ இல்லை ஒரு இஷ்யூன்னு வந்துட்டாலோ அந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஓகே ரெகக்னைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்மக்கிட்ட எந்த அளவுக்கு அந்த எக்ஸ்பர்டைஸ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட அந்த ஸ்கில் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அந்த ப்ரொஃபிஷியன்சியோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா இட் இஸ் அ ஸ்கில் ரெக்யூ டு ஐடென்டிஃபை அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் த ப்ராப்ளம் அந்த ப்ராப்ளம் ஒரு லா ரிலேட்டடான ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் இல்லை எக்கனாமிக் ரிலேட்டடாக ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் இல்லை ஒரு என்வரான்மெண்ட்டு ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் ஸோ எந்த கேட்டகரியில் வருதோ அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை நம்ம வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணுறது தான் எனது ஃபஸ்ட்டு ஸ்கில்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ அடுத்து என்ன ஸ்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கில் இன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிளாரிஃபையிங் அண்ட் கிரிட்டிக்லி அல் எவால்வேட்டிங் த ஆர்குமெண்ட்ஸ் விச் ஆர் அகெயின்ஸ்ட் த மாரல் இஷ்யூஸ் இப்போது சில ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விவாதம் வைப்பாங்க ஆனால் அவங்க அந்த விவாதம் எப்படி இருக்கும் அகெயின்ஸ்ட் த மாரல் இஷ்யூஸ் மாரல் இஷ்யூஸ்க்கு அகெயின்ஸ்டாக இருக்கும் ஓகே அப்படி அகெயின்ஸ்டாக இருக்கும்போது அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கிளாரிஃபை பண்ணி எது குட் பேட் அந்த மாதிரி அதை வந்து எவால்வேட் பண்ண தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ தேர்ட் என்ன சொல்லாங்க த எபிலிட்டி டு ஃபார்ம் கன்சிஸ்டன்ட் அண்ட் கம்ப்ளீட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ரிலவெண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் இப்போ ரிலவெண்ட் ஃபேக்ட்ஸ்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு இஷ்யூ எடுக்கீங்க இல்லை ஒரு ப்ராப்ளம்னா அதுக்கு ரிலவெண்ட்டாக நிறைய டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் நிறைய ஃபேக்ட்ஸ் இருக்கும் அப்போ அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கன்சிஸ்டன்ட் அண்ட் கம்ப்ளீட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் தேர்ட் ஸ்கில் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ங்கிறது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு வியூ இருக்கும் ஓகே பட் அது வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாகவும் ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு வியூ ஆகும் இந்த டீட்டெயில்ஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம எடுக்கும் பொழுது அதுதான் வந்து தேர்ட் ஸ்கில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்த ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள் த எபிலிட்டி டு மேக் இமேஜினேட்டிவ் அண்டு க்ரியேட்டிவ் அல்டர்னேட் சொல்யூஷன்ஸ் அண்டர் டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ் ஒரு டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷனில் இமேஜினேட்டிவாகவும் அதே நேரம் க்ரியேட்டிவாகவும் ஒரு அல்டர்னேட் சொல்யூஷனை வந்து ஒரு டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷனுக்கு கொடுக்குறது தான் எனது ஃபோர்த்து ஸ்கில் ஓகே ஸோ அடுத்தது ஃபிஃப்த் ஒன் பாருங்கள் சென்சிட்டிவ் டு வேலிட் டிஃபிகல்ட்டீஸ் அண்ட் டெலிகேசிஸ் சென்சிட
ஓகே நமக்கு வந்து ஒரு போதுமான அறிவு இருக்கணும் எப்படி காமல் எத்திக்கல் லாங்குவேஜை நம்ம யூஸ் பண்ணி ஒருத்தருடைய மாரல் வீவை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறது அல்லது அதுக்கு அப்போசிட்டாக இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட அந்த போதுமான நாலேஜ் வந்து நமக்கு என்னது இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்தது செவன்த் ஒன் பாருங்கள் த எபிலிட்டி ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மெயின்டெய்னிங் ஒன்ஸ் மாரல் இன்டெகிரிட்டி ஸோ மாரல் இன்டெகிரிட்டினா என்னது இன்டெகிரிட்டிங் ஒன்ஸ் ப்ரொஃபஷ்னல் லைஃப் அண்ட் பர்சனல் கன்விக்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இன்டெகிரிட்டினாலே அந்த ஹானஸ்டி ஒரு நேர்மை ஓகேவா அந்த மாரல் இன்டெகிரிட்டியை வந்து மெயின்டைன் பண்ணதோட இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் புரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ஓகே ஸோ இன்டெகிரிட்டின்னு சொல்லும் பொழுது அவங்களுடைய ப்ரொஃபஷ்னல் லைஃபாக இருக்கட்டும் இல்லை பர்சனல் கன்விக்ஷன்ஸ் கன்விக்ஷன்ஸ்ன்னு சொன்னால் எனது ஸோ பர்சனல் பிலீவ்ஸ் இருக்கும் ஒப்பீனியன்ஸ் இருக்கும் அது எல்லாத்தையுமே வந்து சேர்த்து பார்க்கக்கூடியது ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் மாரல் ஆட்டோனாமினா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் அந்த மாரல் ஆட்டோனாமிக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ் எதெல்லாம்னு பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் அந்த மாரல் ஆட்டோனாமி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் நமக்கு தேவை அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா ஓகே எல்லாமே வந்து சிம்பிள் பாயிண்ட்ஸ் தான் ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ரிமெம்பர் பண்ணி நம்மளால் என்ன பண்ணலாம் எக்ஸாமில் வந்து எழுத முடியும் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம வெல்கம் ஜீனியர்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க